কথাবার্তা দিয়ে একজন মানুষের ভালো মন্দ যাচাই করা যায় এরই মধ্যে ফুটে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব এই কথা মানুষকে যেমন জান্নাতে পৌঁছাতে সাহায্য করে অনুরূপ জাহান নামের পথেও নিয়ে যায় একজন মমিনের কথাবার্তা কেমন হবে কেমন হবে তার সম্বোধন তার উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনে আজকের ভিডিওতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কীভাবে কথা বলতেন এবং তার বাকভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক নাম্বার ওয়ান স্পষ্টতা স্পষ্টতা কথার অন্যতম গুণ শ্রোতার মনে স্পষ্ট কথার প্রভাব বেশি পড়ে আয়সা রাদুল্লাহ তালা আনহা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথা এত সুস্পষ্ট ছিল যে প্রত্যেক শ্রোতা তার কথা বুঝত হাদিসটি আবু দাউদ শরীফের চার হাজার আটশো উনচল্লিশ নং হাদিস নাম্বার টু সত্যবাদিতা কথার সত্যতা হল কথার সঙ্গে বাস্তবতার মিল থাকা সত্যের একটা প্রভাব আছে যা মানুষকে আকর্ষণ করে পবিত্র কোরআনে সত্যকতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সুরত বার একশো উনিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে বয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নবতের আগে ও পরে সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন সত্যবাদী হিসেবে তার খ্যাতি ছিল শৈশব থেকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সাহাবিদের সত্যকতা বলতে উৎসাহিত করেছেন নাম্বার থ্রি ধীর স্থিরতা ধীর স্থিরতা কথার অন্যতম গুণ দ্রুত গতিতে কথা বলা যা মানুষের বুঝতেই কষ্ট হয় তা দূষণীয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কথাবার্তায় ধীর স্থির ছিলেন আশারা দেল্লা তালা আনহা থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এমনভাবে কথা বলতেন যদি কোনো গণনাকারী গণনা করতে ইচ্ছা করে তবে সে গুনতে পারবে হাদিসটি মুসলিম শরীফের সাত হাজার তিনশো নিরানব্বই নং হাদিস নাম্বার ফোর মিষ্টভাষী রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কথাবার্তায় ও আচার আচরণে খুমলতা অবলম্বন করতেন কর্কশ ও রুর ভাষায় কারো সাথে কথা বলতেন না এবং কাউকে সম্বোধনও করতেন না কোরআনে এসাদ হয়েছে আপনি যদি কঠোর হৃদয়ের হতেন তবে মানুষ আপনার থেকে দূরে চলে যেত সুরা আল ইমরান একশো উনষাট নাম্বার ফাইভ বাহুল্য বর্জন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কখনো প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না সোয়াবহীন কাজে কখনো সময় ব্যয় করতেন না আবু হুরায়ান থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন কোন ব্যক্তির ইসলাম পালনের অন্যতম সৌন্দর্য হল অনর্থ কথা ও কাজ ত্যাগ করা হাদিসটি তিরমিজি শরীফের দুই হাজার তিনশো আঠারো নং হাদিস নাম্বার সিক্স শালীনতা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথাবার্তা শালীনতার চাদরে আবৃত ছিল তিনি কখনো অশালীন কথা বলেননি হজরত আনাস রাদি আল্লাহ তাল থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কখনোই অশালীন অভিশাপকারী ও গালিদাতা ছিলেন না তিনি কাউকে তিরস্কার করার সময় শুধু এটুকু বলতেন কি হলো তার তার কপাল ধুলি মলিন হোক আদেশটি বুখারি শরীফের ছয় হাজার চৌষট্টি নম্বর হাদিস আর আজকের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিতে পারেন আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর আপনি কোন বিষয়ে ভিডিও দেখতে চান আমাদেরকে জানাতে পারেন এরকম ভিডিও আরও দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন প্রতি শুক্রবারে নতুন ভিডিও আপলোড হয় দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ